No, este, ya lo dije y lo repito, la democracia no fracasa. La democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan, por ejemplo, de los costos, con todo respeto, puede ser que este, se diga no se elige en las monarquías pero bueno resulta que nosotros somos una república democrática no una monarquía y en las dictaduras pues tampoco hay elección ni se protesta, ni se garantiza el derecho a disentir. Hay que protestar, pero con los dientes apretados. Y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado, para que se quede en el basurero de la historia, el fraude electoral. Entonces, en vez de eh, un fracaso, eh, la democracia es la opción, es la alternativa, es el camino a seguir. Con el resultado no vinculante eh, en términos políticos para usted, ¿ya es punto y aparte el tema del juicio a los expresidentes? ¿Cómo no te escuché? Eh, ya con el resultado no vinculante de la encuesta, para usted en términos políticos el tema del juicio a los expresidentes ya es punto y aparte, ¿le dará ya la vuelta a ese tema? Yo lo planteé desde que tomé posición en la Cámara de Diputados. Yo dije que había que ver hacia adelante. Pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera qué iban a hacer los conservadores hipócritas. si no convocaba yo a la consulta. Estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo que estábamos nosotros garantizando impunidad. Ahora, pues fue el pueblo el que decidió participar y con un porcentaje considerable, porque sí se investigue, aun cuando no es vinculatorio. Y al mismo tiempo... se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación. De todas maneras, si se hubiese logrado el 40%, se tendría que abrir un proceso legal y no se podían violar derechos humanos de nadie. Esto es muy importante porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y es un asunto político. A nosotros nos importa más como país que se evite la repetición. La justicia es también lograr prevenir, no solo castigar. Entonces, antes, no solo a los presidentes, a cualquier funcionario se le aplaudía cuando se dedicaba a robar. Incluso 
llegó a niveles de descomposición lo de el predominio de la corrupción que hasta en las familias se le decía a los hijos estudia para cuando seas grande seas como don fulano un reverendo ladrón eran los ejemplos y el que robaba no perdía ni siquiera su respetabilidad entonces ahora no ahora se estigmatiza al corrupto y eso ayuda muchísimo eso es lo que purifica la vida pública porque este, ya es una sociedad distinta nosotros tenemos este, gente que se molesta por esto que ni siquiera eh, han participado en actos de corrupción sino porque estaban o están muy adoctrinados 